，再来哈，前置处理器，其实啊，硒跟那个主文元。我记得主要应该是没有前置处理器啊，这应该是 C 跟主要主要不太一样，就是其实 C 它的变异是发生两次，它它第一次会先经过一个所谓前置处理器，前置处理器做什么事？就是我们我们刚刚讲不是有什么引库吗？或者像注解，或者像有时候你会定义一些聚集，就是。比如说，你可能会定义一些数字的加减法。比如说，我说我定义一个十一乘以三，我写一个十一乘以三。前置处理器会做什么？它会，它会把注解全部剥掉，嗯，你知道吗？我们像我们 ADS 啊，就是我们那个 ARM 的编译器，它有一个功能，就是我可以看前置处理器处理完的点析档变什么样子。它有一个功能，你可以，你们我们有空可以研究一下。就是你看就知道，他会把所有引库档的内容都引库进去，就是他会把所有点名曲都把它放进你的那个点析档里面，然后把你所有的注解都剥掉。就是你在那那个他经过前前置处理器处理过以后的层次，他会全部都把它剥干净，你就看不到那个注解，对不对？然后如果说你有定一些程式运算呢，他都会帮你把它化简到最最精简的状态，就对了。嗯然后才，就是你看嘛，这边就写前置处理是这一段，原始档跟引库档，它会把它合并起来，变成一个另外一个点析档，暂存的点析档。然后它真正编译才是针对这个点析档去做编译。那前置处理器为什么很重要？因为在我们有时候啊，前置处理器它可以做一些事前的筛选跟判断。比如说我引库，我有时候我可以动态引库，我可以，比如说我今天我可以定成说，比如说我今天在 C 的边，在不，在 Windows 下面的编译环境，我引库的层次档案跟我在 ARM 的下面的编引库的档案可能根本不一样，我可以用前置处理器的方式引库不同的档，然后就是，所以它编它一开始那个 C 就是 for Windows 跟 for ARM， 它在经过前置处理以后就不一样的，对，没有，就是。有有很多用途了，或者是说，比如说我今天同样一个城市，以我们的例子来讲，我可能一个否八九，一个否七九，一个彩色，一个单色，还有一个，甚至屏幕解析度都不一样。那有时候就是我靠前置处理器，我就可以把一些我的一些参数，就直接先定义好。我用前置处理器去判断，因为前置处理器它可以判断一些那个一些 define 的值，就是。我不晓得你们有没有用手打过那个编译程式啊？你你知道那个 C 那个 C 的编译器，它有个参数叫减大写的 D， 你可以定义一个值，比如说我可以 define 说我现在是在叉八六的环境，或者我 define 我现在在 ARM 的环境，那我在我的程式里面，我在前置处理我可以写说，如果我说我今天有 define 是叉八六，那我就引库这个；如果今天在 ARM， 我就引库那个，所以引库不一样的东西就对。就是靠这个前置处理器来处理，它、啊、处理完后才真正交给那个编译器去编辑那个 object 档案。那、啊、这边就有写了啊，因为前置处理太多字，想念。OK， 好，那我们前置处理器它一般的命令呢，很特，很它就是用一个井字号代表。所以任何时候你如果看到一个那个一行，它一开始写一个井字号。那就表示这一行是给前置处理器看的，经过前置处理器处理后，这一行就不见了。那这个井字号引库就是表示我要引库某个答案，你不一定要引库点去，你也可以引库点析啊。可是反正不管怎么样，它就是帮你把那个那个答案整个引库进来就对了，把它插进去那个程式，而且是你看你在哪一行引库，它就插在那一行，整个扩张起来就对了。那。我们一般引库你会发现很奇怪，为什么有时候我是用这个这个方形的和这个有角的刮弧跟跟双刮弧，这两个是什么意思？我应该先讲这个啊，这个就是表示我现在引库的是系统所提供出来的点位曲。像我们刚刚不是一开始讲那个好莱坞尔不是有个 S P D I O 点位曲，我就是用方形的刮弧，那就是表示说。我们今天这个点位曲是系统提供的，就是这个编译器提供的，它它预设给你的。那这个刮双刮弧这个档案是我们自己写的，我
比如说我今天我自己开发一个一个模组，然后我有点 C 跟点 H， 那我在引入这个点 H 的时候，我就是用这个。其实这两个差异真正在哪里？就是它搜寻的路径不一样而已。就是因为你一般系统的点 H， 它会把它放在跟那个编译器同一个路径下面。嗯。那也就是说你，你你这样写，就是告诉他去那个路径下面找就对了。嗯。那你如果这个写，就是表示跟我这个专案有关。是在我这个专案下面嘛？我目前目录就是我这个专案嘛，在下面去寻找，就查字，大概就查这样而已。那其实有时候你要混着写，有时候也可以，只要他找得到那个档案，其实都没有关系，只是那个寻找路径不太一样。对，好，来 ，define， 这个 define 就是我可以定义一个聚集。或者定义一个名字，比如说，像我的写作习惯啊，我很不喜欢直接写数字，我很不喜欢在我的程式里面写零、一、二、三，因为我们英文叫那个叫魔魔术数字啊 ，magic number。因为你如果程式突然写一个 a 等于一，要做什么 ？a 等于二要做什么？没有人看懂你在写什么，一是什么意思，二是什么意思，没有人知道。所以我的做法就是，我会比如说我说。OK， 我就会 define OK 一，然后 define not OK 零，你懂我意思吗？我会定义。那我在我的程式里面，我就会写 A 等于 OK，A 等于 not OK， 我会这样写就对了。那你要怎么写？就是用这个定义这个，它应该讲是叫自串字法。啊，聚集是说，我可以定义一个，有时候有一些简单的东西啊，我可以定义成聚集，就是比如说我可以定义一个叫做，我刚刚讲加法。有时候我这个比较简单，比如说我可以定一个 A D D， 然后括号 X 逗号 Y， 嗯，然后我在后面我就可以写，呃 X Y 嘛，我就是变数用 X Y， 那我这边就写 X 加 Y， 嗯，那也就是说我认为说我用我这个聚集 A D D， 括号，然后里面放两个字，没有我我,我用我常用的密码，最小值。我任何时候啊，我常常我要取最小值，我我就我有定一个叫命的聚集，我就是定一个命，然后刮弧 x 逗号 y 嘛，就是比较 x 跟 y 嘛，然后后面就是写 x 大于 y， 嗯，对 ，x 小于 y， 好不对？哦，这个这个要写错，就是我就是你这个聚集，就是我传两个变数进去，然后我就传回那个比较小的那个值。我可以把它学成一个聚集，它就会做做，就是聚集等于就是哦，有一些你常常写好几行的程式，你把它写成一个聚集，它就它跟方旋不一样，因为它它每一次你用的时候，它都会重新展开。就是比如说我这个聚集可能用了三行，那我每次用这个聚集，你在那个地方展开以后，就会变三行。那方选不一样，方选是你你你那三行是在一个地方，然后他会跑过去执行，马上回来。那你那边可能只有那个呼叫的方面，这一行。那有时候这个聚集，因为聚集一般都是用那种比较短、比较简单，所以你比较不 care 说它每一个地方都给你展开的地方。嗯。然后而且有时候用聚集写那个程式比较好读，因为有一些有些那种逻辑判断，你用聚集写，你可以给它一个名。一个判断式，等于是你可以给判断式一个名字，而、啊、你用那个写那个名字下去，有时候就比较好看，就是这样的。这个可能到时候我们在讲我的那个底层，很多啊，那个范例有很多，常常在用这个，这个我们常用。然后再 undefine， undefine 就是取消我刚 define 的东西，比如说我刚刚可以 define 一个 OK 嘛，我可以 undefine OK， 那这样后在这个 undefine 后面用到 OK 就会会出现错误。因为 OK 这个词已经被我们放掉了，就这样。好，这是刚好成对的。你比放一个，然后比放。啊，我最常用到比放一次什么？就是有时候你的聚集会冲突。比如说我说我刚定一个密码 ，M I N 嘛，可是好巧不巧，我在 Windows 下 ，Windows 已经有定义一个密的聚集，我们两个就冲突。那我就必须要把我的啊，你看，这样我们两个才编得过。不然你如果有两个一样的剧情，一模一样，他会不会过？因为他不晓得。